Hello all the students welcome once again to Icon Sales Cat YouTube channel today once again we are going to take a wonderful search and ask your question is students that is actually based on logical reasoning so 99 percentile series it is going on and the series whatever questions we are posting here whatever questions we are solving here all these questions are important for all the BBA and MBA entrance exams or especially CAT or IP Math जितने बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए ये सारे सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आज का जो सेट है स्टूडेंट्स दैट इज एक्चुअली नॉट अ सेट बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ सेट ऑन लॉजिकल रीजनिंग वे सम डेटा विल बी गिवन टू वर्स सम कंडीशन विल बी गिवन टू वर्स एंड कीपिंग दोज कंडीशन इन माइंड वी नीड टू मेक द अरेंजमेंट एंड गिव द आंसर्स टू फाइव क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन दैट ओके तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स हियर कम्स द क्वेश्चन Yes, so all the students. This becomes the question. This becomes the data set. Okay, so अच्छी तरह से पढ़ना है, पूरा arrange करना है, and then on the basis of this, your people are going to have five questions. Okay, so I want all the students. अच्छी तरह से, your people just try to understand what the set talks about. Okay, इसको pause करो, अच्छी तरह से solve करो, take three, four, five minutes of time, and सबसे important, कोशिश करो कि आपको इस question को solve कर सके. Try to understand. जब हम खुद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना उसी से स्टूडेंट्स बहुत सारी लर्निंग आती है जैसे मैं करवाऊंगा तुम्हारा थॉट प्रोसेस बंद हो जाएगा सो थिंक मोर ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑन यूर ओन ओके एंड दीज आर द क्वेश्चन ठीक है चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आई जस्ट हेल्प यू इन गिविंग द करेक्ट आंसर्स ओके चलो लेट एस सी हाउ वी पीपल कैन गिव द आंसर हियर Now, whenever you come across any set of uh, uh, data where some conditions are given, where we have to make some data arrangement kind of situation, as a case, me, the table upon banate students that becomes and that plays the most important role as well. Akhir hamay kaise tables banane, kaise columns banane. So, students, if you have gone through this data, ye samajh me aagya hoga. There are six persons. We people have to find out ki which person belongs to which particular city. so there are the names of six cities given to us and then we need to find out the profession as well and if you have gone through this data kahin na kahin kuch age se related bhi students uh, some data and some conditions are given to us okay so let us start solving this question now sabse pehle what the question says six people named a b c d e and f are in the dining car of a train they are one each from new york City, Chicago, Tulsa, Saint Louis, Milwaukee, and Atlanta, etc. A and the man from New York City are physicians. Now, see, students, try to understand what is the interpretation of this line. A and the man from New York City are physicians. That means there are two persons who are physicians. One is A, and one is the person who belongs to New York City. Okay, that itself means that A does not belong to New York. Okay, but A is a physician. Okay. and the person who belongs to new york even that person is a physician but one thing is loud and clear a does not belong to new york coming on the second line <coughs> sorry e and the woman from chicago are teachers that itself means e does not belong to chicago but e is a teacher okay now you people try to understand one more thing the person who belongs to chicago is a teacher but a is a physician that itself means a does not belong to chicago we also know one more thing that the person who belongs to new york is a physician but e is a teacher so definitely e does not belong to new york to ek cheez aap sabhi students samjho aisa koi bhi data aapke samne aa jaye to kisi bhi line ka students jitna possible jitna maximum possible interpretation ho sakta hai we people have to keep doing this और ये जो टेबल अपन बनाते हैं उसमें स्टूडेंट्स उस इंफॉर्मेशन को आप मेंशन करना स्टार्ट करो आई जनरली सी स्टूडेंट्स क्या करते हैं दे जस्ट रीड द लाइंस जो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन होता है उसे मेंशन करते हैं बट दैट विल नॉट हेल्प यू तो इससे जितना इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन और क्या हम डेड्यूस कर सकते हैं तो यू पीपल हैव टू डू दैट कमिंग ऑन द थर्ड लाइन द पर्सन फ्रॉम तुलसा एंड सी आर इंजीनियर्स दैट एक्सल मीन्स दैट सी डज नॉट बिलोंग टू तुलसा But C is an engineer. Okay, understand. Again, keeping the same points in mind. A कौन है? Physician है. इसका मतलब है A cannot belong to Tulsa. 
बिकॉज तुलसा वाला बंदा तो इंजीनियर होगा एज एन टच एंड ई इज अ टीचर सो दैट मीन्स दैट ई विल ऑल्सो नॉट बिलोंग टू टुलसा नाउ द सेम पॉइंट विल बी एप्लीकेबल हियर ऑल्सो न्यूयॉर्क वाला बंदा तो फिजिशियन होता है और शिकागो वाला बंदा ही इज अ टीचर बट सी इज एन इंजीनियर दैट इट सेल्फ मीन्स दैट ही डज नॉट बिलोंग टू न्यूयॉर्क एंड ही डज नॉट बिलोंग टू शिकागो ऑल्सो नाउ स्टूडेंट्स कमिंग ऑन द फोर्थ पॉइंट बी एंड एफ आर वेटरन्स ऑफ द गल्फ आर वेटरन्स का मतलब उन्हें अनुभव है वॉर का बट द पर्सन फ्रॉम तुलसा हैज नेवर सर्व इन द मिलिट्री अब स्टूडेंट्स आप देखो तुलसा वाला तो कभी मिलिट्री में गया ही नहीं जबकि बी और एफ तो ऐसे हैं जिन्होंने वॉर लड़ा है दैट मीन्स दे वर इन द मिलिट्री सो स्टूडेंट्स बी के नॉट बी फ्रॉम तुलसा एंड एफ के नॉट बी फ्रॉम तुलसा बिकॉज जो आदमी तुलसा से है वो कभी भी मिलिट्री में नहीं जाता है अब स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तुलसा फाइव केसेस में तो क्रॉस लग चुका है सो देर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज पॉसिबल सो डी बिलोंग्स टू तुलसा सो दिस इज फाइनल and we also know that the person who belongs to tulsa is an engineer it is given here the person from tulsa and c are engineers so students d also becomes an engineer okay now coming on the next point the person from milwaukee is older than me now when i say the person from milwaukee is older than me the possibility kai sare students ko lagega ki now we people have to compare the ages also but now students try to understand एजेस के बारे में वैसे कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दे नहीं रखी है तो वी पीपल हैव टू जस्ट होल्ड ऑन क्या इस पर क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे एनी वे स्टूडेंट्स यहाँ पर एज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं वन द लाइन सेज दैट द पर्सन ऑफ बिलोंग्स टू मिल वॉकी इज ओल्ड दैन ए दैट इट सेल्फ मीन्स दैट ए डज नॉट बिलोंग टू मिल वॉकी इज एन डेट सो ए डज नॉट बिलोंग टू मिल वॉकी बिकॉज जो मिलवाकी वाला पर्सन है वो ए से बड़ा है तो कम से कम ये तो क्लियर है ना कि ए डज नॉट बिलोंग टू मिलवाकी कमिंग ऑन स्टूडेंट द पर्सन फ्रॉम अटलांटा इज ओल्डर दैन सी नई से दर्सन फ्रॉम अटलांटा इज ओल्डर दैन सी दैट इट सेल्फ मीन्स दैट सी डज नॉट बिलोंग टू अटलांटा एट द सेंट लोवर्स बी एंड द मैन फ्रॉम न्यूयॉर्क गॉट ऑफ दैट इट सेल्फ मीन्स दैट बी डज नॉट बिलोंग टू न्यूयॉर्क ओके फैंटास्टिक अब देखो स्टूडेंट्स ए न्यूयॉर्क से हो नहीं सकता बी हो नहीं सकता सी हो नहीं सकता डी ऑलरेडी हो चुका है तुलसा ई इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम न्यूयॉर्क फिर न्यूयॉर्क के लिए बचा क्या ऑप्शन देर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज एफ सो एफ विल बी डेफिनेटली फ्रॉम न्यूयॉर्क ओके एंड स्टूडेंट्स हमको ये पता है द पर्सन ऑफ बिलोंग्स टू न्यूयॉर्क इज अ फिजिशियन दैट इट सेल्फ मीन्स दैट एफ बिकम्स अ फिजिशियन ओके एंड देर आर टू टीचर्स एज वेल so definitely uh, uh, e is a teacher and a ki option aur bacha hai wo hai b so b will also be a teacher and sath mein ye likha hai teacher kaun hota hai the person who belongs to chicago so the person who belongs to chicago is a teacher so definitely students b belongs to chicago okay to ye bhi final ho gaya to b belongs to chicago and at san francisco c and the man from milwaukee gets off इसका मतलब है सी डज नॉट बिलोंग टू मिल वॉकी अब आप देखो सी के आगे स्टूडेंट्स फाइव क्रॉसेस हो चुके हैं तो अगर फाइव सिटीज क्रॉस हो चुके हैं तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचा एंड दैट इज सेंट क्लोबस दैट इज सेंट क्लोबस अब स्टूडेंट्स अगर सी सेंट क्लोबस हो चुका है तो डेफिनेटली ए के नॉट बी फ्रॉम सेंट क्लोबस ओके अब देखो ए के आगे भी स्टूडेंट्स फाइव सिटीज क्रॉस हो चुके हैं तो एक ही ऑप्शन ए के सामने बचा एंड दैट इज अटलांटा तो यस ए बिलोंग्स टू अटलांटा ओके एंड डी का ऑलरेडी पता हो ही चुका है तो बस फाइव सिटीज तो ऑलरेडी सेट हो गए तो ई के लिए केवल एक सिटी बचा है एंड विच इज दैट एट इज मिल वॉकी सो ई बिलोंग्स टू मिल वॉकी ओके एंड फाइनली सबके प्रोफेशन भी पता चल गए सबके सिटीज भी एनी वे एज को लेकर बहुत ज्यादा पजल्ड होने की जरूरत है नहीं तो दस बिकम्स द करेक्ट आंसर एंड द बेस्ट पार्ट विद दीज सेट्स एक बार स्टूडेंट जब पूरा डेटा जब अरेंज हो जाता है एंड इफ देर इज नो इनकंसिस्टेंसी वहीं पर यू पीपल कैन बी कॉन्फिडेंट कि यस ऑल दी आंसर्स आर गोइंग टू बी करेक्ट एंड बिलीव मी आई पी मैट क्या सभी में ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं तो स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में हम और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे नाइन्टी नाइन सीरीज में बट ऐसे क्वेश्चन तो सभी को सॉल्व करने आने ही चाहिए आई सी दैट अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाई मेक दम सॉल्व दस क्वेश्चन एक्चुअली 
I have seen 99% of the students they actually get stuck in this. Okay, I guess the point is clear. Now, if it is solved, then do it again. Try it again without a solution. Okay, let's move on. So, by this, I have already told you about the questions. So, you can go back and solve the questions again. Okay, so thank you very much. And such questions and such videos. If you like the students, please like and share. ठीक है तो लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स इस चैनल पर खूब सारा कंटेंट जो कि बहुत ही रेलेवेंट है बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंटेंट होगा दैट वी आर गोइंग टू पोस्ट एंड एनी वे स्टूडेंट्स ऑलरेडी लॉट ऑफ थिंग्स वी पीपल हैव पोस्टेड एक एक वीडियो ऐसा है जो एक्चुअली देखा जाना चाहिए इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी स्टूडेंट्स देर आर सो मेनी वीडियोज की वॉचिंग टैम ओके एंड काफी सारी मैच की recorded videos and live classes are going on so keep watching them okay so thank you very much see you soon